హలో గాయస్ నా పేరు శివన్ మీరు చూస్తున్నారు శివన్ టాపిక్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకెవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సో అలాగే బెల్ ఐకన్ క్లిక్ చేయండి వీడియో పెట్టగానే మీకు అలా వచ్చేస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ ఈ వీడియో చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ సో నేను ఎందుకంటే ఈ వీడియోలో వచ్చేసి నేను సో మనకి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్కి వచ్చేసి మోస్ట్లీ ఎక్కువ వచ్చేసి ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా సో ఎక్కువ ఫి మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో వచ్చేసి బాగా న్యూస్లో ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ అనమాట మనకి అడిగేదానికి కూడా ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది సో కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్స్ అనేది నేను పిక్ చేశాను ఆ క్వశ్చన్స్ గురించి మీకు ఇవాళ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ వీడియో వచ్చేసి ఫుల్గా చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది ప్రతి క్వశ్చన్ నీట్గా అనాలసిస్ చేస్తాను సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి వీడియోస్ నేను మరిన్ని చేస్తాను అనమాట ఇక్కడ నుంచి సో ఎందుకంటే మీకు వచ్చేసి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్కి చాలా తక్కువ టైం కూడా ఉంది కాబట్టి సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ నేను చాలా చేస్తాను ప్రతి టాపిక్ నుంచి ప్రతి సబ్జెక్ట్ నుంచి ప్రతి చాప్టర్ నుంచి నేను క్వశ్చన్స్ అనేవి పిక్ చేస్తాను అనమాట అవన్నీ మీకు అప్లోడ్ చేస్తాను ఫాలో అండి సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రెండ్స్ డిస్కస్ ది లెజిస్లేటివ్ ఫినాన్షియల్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ ది సెంటర్ అండ్ ది స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా సో ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎందుకంటే సో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రభుత్వ సంబంధాలు ఉంటాయి కదా సో వాటిలో వచ్చేసి మనకి ఫినాన్షియల్ పరంగా ఏముంటాయి ఆర్థికంగా లెజిస్లేటివ్ పరంగా ఏముంటాయి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పరంగా ఏముంటాయి ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయి అనమాట డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట సో కాబట్టి మీరు ఇక్కడ అన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ అనేవి మీరు చూసుకోవాలి సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి సర్కారీ కమిషన్లో కానీ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంటారు అనమాట లెజిస్లేటివ్ సో మనకి ఫినాన్స్ కమిషన్ ప్రకారం వచ్చేసి మనకి ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ నిధులనే వస్తాయి అనమాట సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి సో ఇలాంటివి మీరు కంప్లీట్గా ఇవన్నీ చూసుకోవాలి అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి సెకండ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఫెడరేషన్ ఫీచర్స్ ఫెడరల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనమాట సో మనకు వచ్చేసి భారత రాజ్యాంగంలో ఫెడరల్ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయి మనకు వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ కానీ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ పార్లమెంటరీ గవర్నమెంట్ ఇలాంటివన్నీ మీరు చూసుకోవాలి సో ఇది కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా వచ్చేసి మనకి యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ అంటే ఐఏఎస్కి ఐపీఎస్ జరిగే ఎగ్జామ్స్లో యూపీఎస్సీ మెయిన్స్లో ఎక్కువ టైం అడిగినటువంటి టాపిక్ అనమాట ఇది సో కాబట్టి ఇది కూడా మనం అడుగుతారు ఇది వచ్చేసి రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సో ఈ రెండు మీరు చూసుకోండి సో ఆన్సర్స్ కూడా మీరు మంచిగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి లెజిస్లేటివ్ రోల్స్ ఏముంటాయి లెజిస్లేటివ్ రిలేషన్స్ ఏముంటాయి సో ఫినాన్షియల్ రిలేషన్స్ ఏముంటాయి సో అదేవిధంగా వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిలేషన్స్ ఏముంటాయి కేంద్రానికి మరియు రాష్ట్రాలకు మధ్య ఇలాంటివి చూసుకోవాలి ఇక్కడ ఫెడరల్ ఫీచర్స్ అన్నారు సో యూనిటరీ ఫీచర్స్ అంటే ఏంటి ఫెడరల్ ఫీచర్స్ ఏంటి ఇలా బ్రాడ్గా చూసుకోవాలన్నమాట సో బ్రాడ్గా చూసుకున్నప్పుడే మీరు వచ్చేసి ఎటువంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చిన మీరు ఆన్సర్ అనేది చేయగలగాలి సో మీరు ఒక క్వశ్చన్ బుకేష్ నాలెడ్జ్ కాకుండా మీరు వచ్చేసి చదివి వాటిని థింక్ చేసి కూడా కరెక్ట్గా ఆన్సర్స్ రాసినప్పుడే మీకు వచ్చేసి వాటి మీద అవగాహన అనేది వస్తుంది అనమాట సో కాబట్టి ఇవన్నీ ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు బాగా చూసుకోండి ఇటు కింద అడిగేదానికి ఛాన్సెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉందన్నమాట సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ మనకి థర్డ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ రికమెండేషన్ ఆఫ్ ది సర్కారీ కమిషన్ ఆన్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్ రిలేషన్స్ ఇందాక చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్ ఇంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్కి అసలు కౌన్సిల్ పెట్టింది వచ్చేసి సర్కారీ కమిషన్ రికమెండేషన్ ద్వారా అనమాట సో ఇది కూడా మనల్ని అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి వాడికి ఇంపార్టెంట్ రికమెండేషన్స్ ఏముంటాయి అవన్నీ మీరు చూసుకోవాలన్నమాట ఇంపార్టెంట్ రికమెండేషన్స్ చూసుకోండి అవి కూడా మనకి అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది ఏది సర్కారీ కమిషన్ సో సర్కారీ కమిషన్తో పాటు మనకి ఇంకా ఉన్నాయన్నమాట పుంజీ కమిషన్ కానీ సో మనకి రాజమండ్రి కమిషన్ వచ్చింది ఆనందపుర్ సాహిబ్ రెజల్యూషన్ అనేది ఒకటి తీసుకొచ్చారు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ ఉంది ఇవన్నీ కూడా మీరు చూసుకోవడం అంటే ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఐ ఫ్రెండ్స్ ఈ సారి వైపడ్డది సో ఇక్కడ వచ్చేసి రోల్ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్ అనమాట సో నీతి ఆయోగ్ గురించి మీకు చెప్పడం అవసరం లేదు కంప్లీట్గా వచ్చేసి నీతి ఆయోగ్ రోల్ ఏంటి అక్కడ ఎవరెవరు మెంబర్స్ ఉంటారు సో చైర్మన్ ఎవరు మెంబర్స్ ఎవరు స్టేట్ చీఫ్ మినిస్టర్కి ఎటువంటి రోల్ ఉంటుంది సో ఇంకా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ చీఫ్ కమిషనర్స్ ఆఫ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఉంటాయి కదా సో వాళ్ళందరి గురించి అడిగేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంది అసలు ప్లానింగ్ కమిషన్ ఎన్డీసీని ఏ విధంగా రీప్లేస్ చేసింది సో ఇటు వల్ల బెనిఫిట్స్ ఉందా లేదా పాతవి క్లాసికల్ ఉన్నాయి కదా సో మనకి అరెస్ట్ వైల్ వచ్చేసి అవి ఉన్నాయి కదా ప్లానింగ్ కమిషన్ వాటి వల్ల ఈ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయా ఇది బాగుందా వాటి కంటే బాగుందా ఇటువంటి డిఫరెన్సెస్ కంప్లీట్ అడుగుతారు అనమాట సో మీరు వచ్చేసి ఇక్కడ డిఫరెన్సెస్ కూడా బాగా చూసుకోండి డి
ఎలా ఉంటాయి ప్రెసిడెంట్కి ఎలాంటి మీరు చూసుకోవాలి అలాగే ప్రెసిడెంట్కి వచ్చేసి లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ ఏముంటాయి ఇంకా వచ్చేసి ఫినాన్షియల్ పవర్స్ ఏముంటాయి అవి కూడా మీరు ఒకసారి చూసుకోవాలి ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ ఇవి కాబట్టి మనం అడిగే దానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుందన్నమాట సో ఒక్కొచ్చింది డిఫరెంట్ బ్రాడ్ వేలో చూసి మల్టీ డైమెన్షన్ వీలు ఆన్సర్ అయితే చేసి పెట్టుకుంటే మనల్ని ఎక్కువగా అడిగే దానికి ఛాన్స్ ఉంది అటువంటి టైంలో వచ్చేసి మీకు ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కూడా మీరు రాయగలరు సో కాబట్టి మీరు వచ్చేసి ఇక్కడ ఫండమెంటల్ రైట్స్ మరియు అధిక సూత్రాల మధ్య డిఫరెన్సెస్ ఒకటి నెక్స్ట్ ఎమర్జెన్సీ పవర్స్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ కూడా చూసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చే సెవెంత్ క్వశ్చన్ వాట్ యూ మీన్ మై పార్లమెంటరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డిస్కస్ ఇట్స్ మెరిట్స్ అండ్ డిఫెక్ట్స్ అన్నాడు సో మనకి పార్లమెంటరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే ఏంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనమాట అసలు ఆ పార్లమెంటరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే ఏంది అందులో ఎవరు ఉంటారు దానికి రోల్ ఏంటి డామినేషన్ ఏంటి సో దేని విధంగా డామినేషన్ ఉంటుంది అంటే ఎవరు స్టేట్స్ మీద ఏమైనా డామినేషన్ చూపిస్తుందా సో లెజిస్లే లెజిస్లేటివ్కి ఎగ్జిక్యూటివ్ డిఫరెన్సెస్ ఏంది అసలు యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎవరెవరు ఉంటారు మెంబర్స్ సో ఇలాంటి మీరు వాటి యొక్క బెనిఫిట్స్ ఏమున్నాయి మెరిట్స్ మరియు డిఫెక్ట్స్ వాటి యొక్క అడ్వాంటేజెస్ డిజడ్వాంటేజెస్ ఏమున్నాయి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమాట ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ ఎయిత్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ మనకి డిస్కస్ ది ఫేజ్ ఆఫ్ కోయిలేషన్ పాలిటిక్స్ సిన్స్ ఇండిపెండెన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ బాగా న్యూస్లో ఉంది ఎందుకంటే రీసెంట్గా వచ్చేసి మహారాష్ట్ర జార్ఖండ్లో వచ్చేసి మనకి కోయిలేషన్ గవర్నమెంట్ అనేది ఫామ్ చేశారు అనమాట సో కోయిలేషన్కి అల్లీస్కి వచ్చేసి డిఫరెన్స్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి కోయిలేషన్ అంటే ఎన్నికల తర్వాత వచ్చేసి పార్టీలన్నీ కలిసి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం సో అల్లీస్ అంటే ఎన్నికల ముందే వచ్చేసి ఒక పొత్తు పెట్టుకోవడం పార్టీలతో అక్కడ ఎలక్షన్స్లో వచ్చేసి వాళ్ళ సింబల్స్ అనేవి కంప్లీట్గా వాళ్ళు పొత్తు పెట్టుకుని వాళ్ళు షేర్ చేసుకుంటారు అనమాట సీట్స్ ఇది కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ వచ్చేసి క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనకి స్వాతంత్రం తర్వాత స్వాతంత్రం నుంచి వచ్చేసి సంకీర్ణ ప్రభుత్వాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి వాటి రోల్ ఏంటి పేజ్ ఒక పేజ్ ఎలా ఉంది సో కంప్లీట్గా మీరు వచ్చేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లోను మరియు స్టేట్స్లో ఉన్నటువంటి కొలేషన్ పాలిటిక్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారంటే రియల్ టైమ్ ఎగ్జామ్స్ ఇస్తారంటే పాస్ట్ ఈవెంట్స్ అవన్నీ నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు వచ్చేసి మంచి మార్క్స్ అనేవి పడతాయి అనమాట ఇది కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వచ్చిన సో కాబట్టి సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకి పార్లమెంటరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఒకటి వాటి యొక్క మెరిట్స్ డిఫెక్ట్స్ సో ఎయిత్ క్వశ్చన్ మనకి కోయిలేషన్ పాలిటిక్స్ సో చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మనకి కోయిలేషన్ అనేది ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది ఫస్ట్ సో మనకి కాంగ్రెస్ అనేది మెయిన్గా వచ్చేటప్పుడు డామినేషన్ వస్తూ ఉందన్నమాట మనకి సో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ నుంచి సో తర్వాత కోయిలేషన్ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు వచ్చింది ఫస్ట్ మనకి దేవగౌడ గవర్నమెంట్ అప్పుడు కానీ సో రీసెంట్గా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ అప్పుడు టూ థౌసండ్ ఫోర్ నుంచి మనకు వచ్చేసి ఫోర్టీన్ వరకు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి వాజ్పేయి గవర్నమెంట్ వచ్చేసి కోయిలేషన్ వచ్చింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా మనకు వచ్చేసి జేడిఎస్ అప్పుడు ఉన్నప్పుడు కానీ అంతకు ముందు కానీ సో నేషనల్ ఫ్రంట్ ఉన్నప్పుడు కానీ అప్పుడు వివి నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాళ్ళు ఉన్నారు కదా మనకి చరణ్ సింగ్ వీళ్ళున్నప్పుడు కూడా వచ్చాయన్నమాట అవి కూడా మీరు చూసుకోండి సో నెక్స్ట్ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ మనకి డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ ఆఫ్ ది గవర్నర్ అనమాట సో గవర్నర్ పోస్ట్ అనేది మనకి బాగా న్యూస్లో ఉంది ఎందుకంటే మనకి అప్పుడు సర్కారీ కమిషన్ వచ్చిన టైంలో వచ్చేసి మనకి రాజమండ్రి కమిషన్ ఒకటి వచ్చింది అది వచ్చేసి డిఎంకే పార్టీ తమిళనాడు నుంచి ఆ కమిషన్ తీసుకొచ్చాడనమాట సో ఆ కమిషన్ వచ్చేసి గవర్నర్కి బాగా కాంట్రవర్షియల్గా ఉంది గవర్నర్ ఫస్ట్ ఎందుకంటే ఇతను వచ్చేసి గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క ఏజెంట్ అని చెప్పేసి అతన్ని తీసేయన్నారు అటువంటి టైంలో వచ్చేసి బాగా ఇష్యూలో ఉంది ఇప్పుడు కూడా ఇష్యూలో ఉంది కాబట్టి ఇది బాగా చూసుకోండి అసలు డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ అనేవి గవర్నర్కి ఏ ఉంటాయి రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనకి సో ఏదైనా ఎలక్షన్స్ జరిగి రిజల్ట్స్ వచ్చేసి హంగ్ వచ్చింది అనుకోండి సో అప్పుడు వచ్చేసి లార్జ్ పార్టీని గవర్నర్ ఇన్వైట్ ఇన్వైట్ చేస్తారనమాట గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయడానికి సో అది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ లార్జ్ పార్టీని అది కూడా డిస్క్రిషనరీ పవర్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏదైనా బిల్లును వచ్చేసి ప్రెసిడెంట్ అసెంట్ కోసం ఆ ప్రెసిడెంట్ సైన్ కోసం వచ్చేసి అక్కడ రిజర్వ్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ అనమాట గవర్నర్కి ఇది కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి చూసుకోండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ రోల్ ఆఫ్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా సో యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అంటే మనకి రాజ్యాంగం పదవ షెడ్యూల్లో ఉంటుంది అనమాట టెన్త్ షెడ్యూల్ ఇది వచ్చేసి ఒక పార్టీ మెంబర్ ఇంకో పార్టీలో చేయడం కానీ ఒక పార్టీ యొక్క విప్ని ఉల్లంఘించడం కానీ ఇటువంటి చేసినప్పుడు వచ్చేసి యాంటీ డిఫెక్షన్లో విధించి అతని యొక్క ఉంది కదా ఎమ్మెల్యే ఎంపీ సీట్కి వచ్చేసి రాజీనామా చేసే విధంగా చేస్తారు అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీంట్లో కొన్ని ప్రొవిజన్స్ కూడా ఉంటాయి వాజ్పేయి హయాంలో వచ్చేసి వ్యాడ్ చేశారు టూ థౌసండ్ త్రీలో కూడా
అన్ని టాపిక్స్ గురించి నీట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక హండ్రెడ్ వర్డ్స్ ఎట్లీస్ట్ నేర్చుకోవాలి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇందా చెప్పాను కదా రాజమండార్ కమిటీ సో లెవెంత్ వచ్చేసి అదే అనమాట వాట్ ఆర్ ది రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ది రాజమండార్ కమిటీ రిపోర్ట్ ఆన్ సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్స్ సో రాజమండార్ కమిటీ అనేది డిఎంకే గవర్నమెంట్ అనమాట ద్రవిడ మున్నేట్ర కాగజం అనే పార్టీ అంటే కర్ణాడిది పార్టీ ఉంది కదా సో తమిళనాడు వచ్చేసి తమిళనాడు గవర్నమెంట్ అప్పుడు రాజమండార్ కమిటీని నియమించింది సో ఈ కమిటీ ఏం చెప్పిందంటే సో గవర్నర్ పోస్ట్ అనేది చాలా కాంట్రవర్షియల్గా ఉంది గవర్నర్ పోస్ట్ అనేది తీసేయాలి దానివల్ల రాష్ట్రాలకి నష్టం జరుగుతుంది ఇటువంటి అన్ని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ ఉన్నాయి కదా ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఐఎఫ్ఎస్ సో వాటిని కూడా కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేశారని చెప్పేసి తీసుకొచ్చారు అనమాట దీన్ని రాజమండార్ కమిటీ కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం వచ్చేసి ఈ కమిటీని కొట్టేసింది అనమాట ఆమోదించలేదు సో కాబట్టి ఈ కమిటీ అలా ఎండ్ అయిపోయింది అనమాట ఇది కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ రాజమండార్ కమిషన్ చూసుకోండి ఎందుకంటే అప్పుడు వచ్చేసి ఆ టైంలో వచ్చేసి మనకి తెలుగుదేశం పార్టీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి తమిళనాడు వచ్చేసి డిఎంకే అన్నాడిఎంకి ఈ పార్టీలను వచ్చేసి గవర్నర్ పోస్ట్ని తొలగించాలి ఇది కాంట్రవర్షియల్ స్టేట్స్కి నష్టం ఉందని చెప్పి అప్పుడు ఆ రికమెండేషన్స్ పంపించారనమాట అవన్నీ క్యాన్సిల్ చేసేసింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్ ఫ్రెండ్ ట్వెల్త్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ డి డిపిఎస్పీస్ అనమాట నేను ఇందాక చెప్పాను కదా ప్రాథమిక హక్కులకి మరియు ఆదేశ సూత్రాలకి డిఫరెన్సెస్ రాయమని చెప్పాను కానీ ఇక్కడ వచ్చేసి రిలేషన్షిప్ ఏ విధంగా ఉంటుంది సో ఈ ఇటలో వచ్చేసి ఖచ్చితంగా మనకు క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఫ్రెండ్స్ మనకి ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అంటే ఏంటి ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటే ఏంటి డిపిఎస్పీస్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ చూసుకోవాలి మీరు ప్రాథమిక హక్కులు ప్రాథమిక విధులు అలాగే వచ్చేసి ఆదేశ సూత్రాలు ఇవంటే రిలేషన్స్ ఏమున్నాయి డిఫరెన్సెస్ ఏమున్నాయి ఇవన్నీ మనల్ని అడుగుతారు అనమాట సో కాబట్టి ఇవన్నీ మనం నీట్గా నేర్చుకోవాలి వాటి డిఫరెన్సెస్ కానీ రిలేషన్షిప్ కానీ వాటి ఏ విధంగా డిఫరెన్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఇవన్నీ చూసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ థర్టీన్త్కి వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ యొక్క రోల్ ఏంటి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ మనకి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనేది బాగా కాంట్రవర్షన్ ఉంది కాబట్టి సో ఇది వచ్చేసి మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ యొక్క రోల్ ఏంటి సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చేసి మనకి లోక్సభ లీడర్గా ఉంటాడు వాళ్ళ పార్టీకి హెడ్గా ఉంటాడు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా వచ్చేసి కొన్ని ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఒకటి చైర్మన్గా ఉంటారు నీతి ఆయోగ్ చైర్మన్గా ఉంటాడు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా ఉంటాయి కదా మనకు వచ్చేసి కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీసర్ కింద ఉంటాయి అనమాట సో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ కావచ్చు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనల్ ట్రైనింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇది ఉంది కదా న్యూక్లియర్ కమాండ్ అథారిటీ ఇవన్నీ వచ్చేసి ప్రైమ్ మినిస్టర్ కింద ఉంటాయి అనమాట ఇవి కూడా చూసుకోవాలి ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్కి చైర్మన్గా ఉంటాడు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా వచ్చేసి కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ కి ప్రెసిడెంట్కి వచ్చేసి ఒక వారధిలా ఉంటాయి అనమాట సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ రికమెండేషన్ ఇస్తారు అనమాట ఏ మినిస్ట్రీని ఏ శాఖ ఇవ్వాలి ఏ మంత్రి కానీ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ప్రైమ్ మినిస్టర్ గురించి మీరు కూడా చూసుకోండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఎన్నుకుంటారు ఎలక్షన్ లా ఉంటుంది ప్రైమ్ మినిస్టర్కి డైరెక్ట్ ఎలక్షన్ ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్ ఇవన్నీ చూసుకోవాలన్నమాట సో ఫోర్టీన్త్ వచ్చేసి వాట్ యూ మీన్ బై కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది కేబినెట్ అనమాట సో కేబినెట్ కలెక్టివ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ లోక్సభ ఆ స్టేట్లో అయితే అసెంబ్లీ అనమాట సో ఇవి చూసుకోవాలి ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అయితే అక్కడ ప్రెసిడెంట్కి ఇక్కడ వచ్చేసి గవర్నర్కి అనమాట సో ఇలా వచ్చేసి ఒక కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఎలా ఉంటుంది క్యాబినెట్ యొక్క కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి చూసుకోండి సో ఇక్కడ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అలాగే క్యాబినెట్ అంటే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ వాళ్ళకి ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉండాలి క్యాబినెట్ సో వాళ్ళ క్యాబినెట్ ఎందుకు డెసిషన్స్ అందరు కూర్చొని తీసుకోవాలి వాళ్ళ రోల్ ఏంటి ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట కొన్ని క్యాబినెట్ తీసుకుంటుంది నిర్ణయాలు అవన్నీ కూడా మీరు చూసుకోవాలి అలాగే థర్టీన్త్కి వచ్చింది ఫోర్టీన్త్కి వచ్చి కూడా బాగా న్యూస్లో ఉంది ప్రైమ్ మినిస్టర్ పోస్ట్ ఒకటి నెక్స్ట్ కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది క్యాబినెట్ సో ఈ రెండు మీరు చూసుకోవాలన్నమాట ఇది కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మీరు కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది క్యాబినెట్ ఇది ఫిలిమ్స్ కూడా మనల్ని ఎక్కువ టైమ్ సరుతారు ఈ క్వశ్చన్ సో ఎప్పుడైనా క్యాబినెట్ వచ్చేసి కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు లోక్సభ ఇక్కడ స్టేట్లో వచ్చేసి మనకి అసెంబ్లీ అనమాట సో కాబట్టి ఇది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా మీరు చూసుకోండి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇంకా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ అవి వచ్చేసి నేను సబ్జెక్ట్ వైజ్ మీ పెడతాను సో కాబట్టి ఇటువంటి ఇంపార్టెంట్ బాగా ఇంపార్టెంట్
ఫైవ్ ఐదు అంటే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ అనమాట సో మనకు ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆర్టికల్ మూడు వందల యాభై ఆరు ప్రకారం అయితే ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళు ఎలా పెడతారంటే సో స్టేట్లో వచ్చేసి కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫెయిలియర్ అంటే గవర్నమెంట్ అనేది ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఏది మెయింటైన్ చేయగా ఫెయిల్ అయినప్పుడు వచ్చేసి ప్రెసిడెంట్ రూల్ అనేది పెడతారనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కువ పెద్ద అల్లర్లో జరగడము ఎక్కువ ప్రజలు తిరుగుబాటు జరగ ఇటువంటి జరిగినప్పుడు పెడతారు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ అది ఎప్పుడు పెడతారంటే మనకు వచ్చేసి సెంటర్ యొక్క డైరెక్షన్ అనేది ఫాలో కానప్పుడు కొన్ని ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు సిటిజన్షిప్ కానీ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫారెన్ కరెన్సీ కానీ కరెన్సీ టెలికమ్యూనికేషన్స్ ఇటువంటి సెంట్రల్ సబ్జెక్ట్స్ కొన్ని ఉంటాయి అనమాట వాటిని ఫాలో కానప్పుడు కూడా ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రకారం వచ్చేసి మనకి ప్రెసిడెంట్ రూల్ అనేది ఇక్కడ పెడతారు అనమాట రాష్ట్రపతి పాలన సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనేది మనకు వచ్చేసి యాక్చువల్గా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంటారు మనకు వచ్చేసి టోటల్ మెంబర్స్లో ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ అనేది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనేది ఉంటారు అనమాట కానీ ఢిల్లీలో వచ్చేసి ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఇది మనకు ప్రిలిమ్స్లో ఎక్కువ అడుగుతూ ఉంటారు సో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అంటే ఎవరు వాళ్ళ యొక్క రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అని ఎందుకంటారు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ని వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ప్రెసిడెంట్కి మరియు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ మధ్య ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది సో లోక్సభకి కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్కి వచ్చేసి కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి సో ప్రెసిడెంట్కి మరియు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్కి మధ్యలో వారధిగా వచ్చేసి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటే ప్రధానమంత్రి ఉంటాడు అనమాట వాళ్ళ యొక్క డెసిషన్స్ సో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎమర్జెన్సీ ఏదైనా ప్రయోజనం తీసుకురావాలన్నా వాటికి ఆమోదించి వాళ్ళక అందరూ డిస్కస్ చేసుకుని తీసుకొస్తారు అనమాట ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్స్ అనేవి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంతా కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ అంతా కూర్చొని చేస్తారు అనమాట ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి అనమాట ఇవన్నీ మన కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ సో కాబట్టి ఈ మూడు న్యూస్లో ఉన్నాయి బాగా వార్తల్లో ఉన్నాయన్నమాట ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఎందుకంటే అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ ఇంపీచ్మెంట్ చేయాలి కాబట్టి అది న్యూస్లో ఉంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ప్రెసిడెంట్ రూల్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ రీసెంట్గా వచ్చేసి మనకి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో పెట్టారనమాట సో ఇంకా వచ్చేసి మనకి మహారాష్ట్ర కూడా ప్రెసిడెంట్ రూల్ పె